美国五月份消费者信心指数降至今年二月以来的最低水平，显示出持续的高通胀降低了美国民众对经济发展水平的预期。为了应对四十年以来最严重的通胀问题，美国总统拜登罕见与美联储主席鲍威尔、财长耶伦在白宫会面讨论该问题。会后，耶伦向美媒直白地承认，他去年预测通胀上行不会造成持续性问题的判断是错误的。美国经济已经受到了巨大冲击。在此背景下，白宫仍在纠结是否通过降低对华关税来缓解美国内通胀问题。最新数据显示，美国通胀飙升速度仍处四十年高位。剔除波动较大食品和能源因素影响后，四月核心个人消费支出价格指数同比上涨百分之四点九。而在过去十二个月，美国内能源价格和食品价格分别飙涨百分之三十点四和百分之十。在持续高通胀影响下，世界大型企业研究会周二发布的数据显示，美国五月消费者信心指数继续呈下行趋势，由四月的一百零八点六降至一百零六点四，为近三个月最低水平。彭博社分析称，这些数据表明，持续高企的通胀，尤其是食品和能源等领域飞涨的物价，正在压制消费者信心，并造成家庭预算紧张，给美国民众对经济的看法造成不利影响。美媒上月底披露的最新民调也显示，七成受访民众不满意拜登的经济政策。随着美国中期选举日益临近，通胀问题成为摆在拜登政府面前一道必须解决的难题。周二，拜登与美联储主席鲍威尔在白宫椭圆形办公室举行会谈，财长耶伦列席。这是自鲍威尔连任后两人首次举行此类会议，主题正是如何应对通胀。To discuss my top priority, and that is addressing inflation. My plan is to address inflation.、It、starts with a simple proposition: respect the Fed, respect the Fed's independence, which I have done and will continue to do. 美国经济学家克里斯洛分析认为，拜登允许美联储实施独立的货币政策，不仅是为了在经济上解决通胀问题，在政治上也对其有利。布鲁金斯学会资深研究员、乔治华盛顿大学政治学教授莎拉宾德指出，此次会议的主要目的在于向民众表示白宫已经听到了他们的呼声，并向美联储变相施压。而一旦通胀持续失控，拜登可以将责任推给美联储。值得一提的是，拜登前一天刊发的文章当中，除了将通胀加剧归咎于俄乌冲突，还直白地表示，美联储负有控制通胀的主要责任。就劳动力的短缺的问题还没有得到解决，另外一个生产的问题哈、啊，呃，还有呢，就是俄乌战争对于全球供应链的一个一个负面的影响是很大的，助长了这样一个呃这样一个当前的一个通胀的一个问题。拜登呢、啊，为了今年年底的中期选举，他是希望。啊，这个美联储这样的宏观的一个货币当局啊，应该采取一些措施啊，这个控制通胀。我想这是他的一个考虑。他作为政治人物呢，他考虑就是说，还是为了这个选举的需要。尽管拜登通过种种方式为自己卸责，但财长耶伦当天在会后接受美国有线电视新闻网采访时，罕见承认。去年认为通胀不会构成长期问题的观点是错误的，这也是迄今为止拜登政府在承认遭遇通胀挑战时最低姿态的表态。Look, I I think I was wrong then about、um, the path that inflation、um, would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted、uh, energy and food prices and Um, supply bottlenecks that have affected our economy badly that I didn't at the time didn't fully understand. 去年三月，耶伦曾表示，通胀仅仅对经济构成小风险，且是可控的。当时在通胀暂时论盛行的背景下，拜登签署了一项巨额经济救助计划，大肆印钞 1.9 万亿美元。如此注水，更是加重了联邦政府的债务压力。此后，德尔塔和奥密克戎变异毒株先后席卷全球，供应链瓶颈和其他阻滞加剧，通胀压力在整个美国经济中加速蔓延。不过，耶伦当时仍承诺不会让通胀数据重回上世纪双位数时代。尽管随后公布的数据显示，美国正经受三十一年来最快的通胀涨幅，但耶伦和其他一些拜登政府官员还坚持认为，通胀问题应该在几个月后得到缓解。
。不料，俄乌冲突的爆发升级，进一步加剧大宗商品市场和全球供应链面临的挑战。美国通胀在今年三月一路飙涨至四十多年最高位。拜登周一在美国《华尔街日报》网站刊发其阐述如何治理通胀的长文，信誓旦旦提出三部分计划，并安抚民众，他会在解决高通胀的同时，引导经济过渡至平稳增长。He's talked about more releases from the emergency oil reserves to bring down gas prices, and potentially working with Congress to pass clean energy tax credits. But in that op-ed, he also did not reference tariffs on goods imported from China. Secretary Yellen, who you saw there in the Oval Office, has advocated for a large-scale rollback of tariffs to spur the economy and lower inflation. And you can imagine that President Biden, as he is weighing a decision on that front. 耶伦在一个多月前表示，虽然取消或降低关税不会让通胀率从目前的百分之八骤降至百分之二，但还是能起到一定作用。美国彼得森国际经济研究所的经济学家估计，调整关税政策可以让通胀率立即降低零点三个百分点，全年降幅可能超过一个百分点。拜登本人也数次表明有意放松对华加征关税。美国副财长阿德耶莫周二进一步透露，拜登政府正在积极考虑如何处理这些关税。不过，在对华关税问题上有拍板决定权的拜登，迟迟未有明确表态。美媒曾披露背后原因，称在上月的一次国会听证会上，耶伦和美贸易代表戴奇吵得不可开交。耶伦和商务部长雷蒙多主张适当降低对华加征关税，以抑制高通胀，而戴奇等人则一直强调，关税是与中国谈判的砝码。美国在决定是否取消对华关税时，必须具有战略性。戴奇日前接受日媒采访时再次表示，应对高通胀是短期课题，是否削减对华加征关税，则要从中长期的角度来考虑。与戴奇论调相同，美副财长阿德耶莫也拿出所谓保护美国就业和竞争力的理由，来强调对中国商品加征关税的重要性。不过，美国《华盛顿邮报》周一发表社论指出，这些关税的存在并没有增强美国企业竞争力，反而增加了美国从海外进口商品的成本。能够更顺利地进入中国市场的企业却寥寥无几。美国当前啊，就是说这个是否取消啊，这个特朗普时期对中国征收的一个关税的问题，现在是一个很存在着很严重的争论。我想呢，最终啊，他应该是要做一个决定。啊，那么这一块呢，因为现在这个通货膨胀的这个压力是特别大，老百姓对这个拜登团队的，呃，执政的表现现在非常不满，所以说现在可以说是迫在眉睫。中国外交部发言人赵立坚周三在例行发布会上表示，不否认中美在经贸领域存在一些竞争，但是不能以竞争来定义中美关系，不能搞你输我赢的恶性竞争，更不能打着竞争的幌子搞大国对抗。这严重损害了。中国企业正当合法权益，无理剥夺了别国发展权利。这不是负责任的竞争，而是毫无底线的打压遏制。通胀已经成为拜登最头疼的问题之一。拜登与美联储主席鲍威尔会面，表示说会尊重央行的独立性。那您怎么看美国的抗通胀政策？通胀对美国的民众生活已经造成了很大的挑战，而对拜登来说，则直接关系到十一月的中期选举。拜登与美联储主席会面，唯一的解释就是拜登需要美联储承担一部分通胀的责任。另外呢，美联储也不能一个劲儿的去加息来打通胀，还需要兼顾美国的经济增长和就业率。在选举之年，总统要求美联储配合选举，也是曾经发生过的。美国通胀高企，而政府对加征的关税的态度呢，则是十分的矛盾。拜登上台之后，逐步纠正了特朗普政府对欧盟、日本等贸易伙伴加征的关税，而对华加征的关税却在不断的讨论之中。美国的财长耶伦呼吁要取消部分关税，一些经济学家呢也有这样的建议。美国从中国进口的商品多，很多呢都是最终消费品，无论能够降低多少通胀率。至少是有利于美国抗击通胀的，这是基本的常识。但是，贸易代表办公室还在坚持从长远的战略来保持加征的关税，这其实呢是十分可笑的。通胀是当前的挑战，所谓的从长远出发只是一个托词。美国现在推进的印太经济框架其实也不具有长期性，只是拜登政府的一个设想和倡议。何谈所谓的长期性呢？
，拜登政府上台之后，在经贸和产业上推动所谓的“小院高墙”的战略，现在来看呢，院子没有变小，墙却不断的加高。一方面没有取消对华加征的关税，以至于美国自己受通胀之苦；另外一方面呢，美国对技术和产业的脱钩也没有停止。最近搞的印太经济框架，其实就是一个针对中国的产业和技术的联盟。虽然包括贸易议题，但是并没有市场转入和关税减让。而中原方呢，也可以选择参加某个领域的合作。其实，美国通过这个印太经济框架，就是要监督中原方产业和技术方面的合作，尤其是半导体产业。拜登政府要解决通胀问题，首要的问题呢，是美国政府内部的思路混乱。这对拜登来说才是一个大挑战，仅仅是跟鲍威尔见个面，还是解决不了这个问题。时隔一个多月，再由美国国会议员率团窜访台湾，解放军东部战区微信公众号周三发布消息，战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，就是针对美台勾连采取的必要行动。这已经是五月以来东部战区第三次对外发布进行大规模军事活动的消息。周三，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，近日解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，这是针对美台勾连采取的必要行动。近来，美方频频在台湾问题上搞动作，说一套做一套，明里暗里怂恿支持台独势力，将把台湾推向危险境地，自身也将面临严重后果。台湾是中国的一部分，战区部队持续加强练兵备战，不断提高履行使命能力，坚决挫败任何外。外部势力干涉和台独分裂图谋。周三下午，根据央视军事发布的视频，近日东部战区海军航空兵某轰炸机团展开持续近六小时的下半夜结合拂晓飞行训练，检验夜间快速机动和打击能力。数十架多型轰炸机挂载多种武器，梯次起飞，长途奔袭抵达目标空域，对敌实施模拟导弹攻击。一跟踪，一跟踪。三巡战机分批次暗夜升空，战至朝阳升起。而根据岛内媒体的报道，就在周一，美参议员达克沃斯率团窜访台湾的当天，解放军军机共计三十架次进入所谓台西南空域。从数量上来看，达到了今年第二多，仅次于一月二十三日出动三十九架次战机的记录。而从机型看，这是解放军军机在台海开展常态化巡航以来出动机型最多的一次，包括空警五百预警机、运八电子侦察机、运八远程电子干扰机、运八反潜机、歼十六、歼十一、歼十、苏三五、苏三零战机在内的九种机型悉数现身。周二早晨，再有四架次解放军军机进。进入该空域。近年来，美方多次无视中国的警告提醒，不断向台当局发送错误信号，并进行军事、政治上的勾连。解放军已在台岛周边展开有针对性的实战化演练或战备警巡，过去二十天时间内就达到三次。五月九日，东部战区就台海演练发布消息，首次透露长岛力量加入演练。所谓长岛力量，也就是解放军以火箭军为主的常规导弹作战力量。五月二十五日，东部战区再发布消息，解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。演练目的首次明确为对近期美台勾连活动的严正警告。一方面呢，我们会看到很多的这个常态化的训练。包括我们的这个训练的科目，应该会有更明确的这种，这个就是以练啊备战的这种色彩。同时呢，我相信在这个宣传、在舆论战的领域呢，可能我们也会要在很多时候呢，我们也是要亮剑的。就美议员窜访台湾，外交部也连续两天做出回应。周三，针对有记者提问，如果美国官员给台独分子继续发送错误信号，是否会引发在台湾海峡的军事冲突？发言人赵立坚再次阐明了中方的严正立场。我想强调的是，当前台海局势紧张的根源，是台湾当局以美谋独，和美方一些人搞以台制华。近来，美方频频在台湾问题上搞动作，说一套做一套，明里暗里怂恿支持台独势力
，这将把台湾推向危险境地，美国自身也将面临严重后果。近年来，美方一方面驻台拓展所谓国际空间，大幅放宽美台官方交往约束，双方往来的层级和频率明显提升，突破了美方仅与台保持非官方关系的承诺。另一方面，美台军事联系也更需频繁公开。美国售台武器的规模和性能不断提升，总额已超过七百亿美元。外界注意到，此次窜访台湾的美参议员达克沃斯，曾于去年六月与另外两名参议员一起搭乘军机窜台。达克沃斯是伊拉克战争退伍军人，他2004年在伊拉克驾驶黑鹰直升机时被导弹击中，失去双腿。作为美参议院军事委员会成员的达克沃斯，同时也是参议院所谓台湾连线成员，多次在国会为台发声，并推动或联署多项涉台相关议案。就在上周五，达克沃斯推出跨党派的所谓“强化台湾安全法”法案，要求评估向台湾提供致命武器援助的机会，加强台湾的情报、监测和侦查系统，并增加该地区所需的预制库存及区域预制储备物资，以维持主要军事武力。据党内媒体报道，在周二与蔡英文会面期间，达克沃斯透露，正积极筹划美国国民警卫队与台湾军方之间的合作。虽然没有公布更多细节，但据悉，与达克沃斯一起赴台的人员中，就包括美国国民警卫队相关合作计划负责人。对于具有军方背景的美议员再度赴台，岛内网友讽刺称：“又要我们买什么？直接说吧。”就美国国会有很多的军事，就是跟军事相关的参议员或者众议员，他们是直接在军事工业企业里面占股。但是达克沃斯呢，同时呢，他是美国国会的叫做通信科技创新相关委员会的成员，而且现在来讲呢，对民主党的参议员来讲，就是在中期选举接近的情况下，那么怎么样尽快的去，呃，所谓的创造一些工作机会。那么，对于保住自己的位置，可能会是更重要一点。总的来讲呢，这个达克沃斯的相关的行动啊，呃，既有政治上的、军事上的，也有经济上的考虑。此外，台媒早前披露，美台年度所谓蒙特雷会谈将提前在六月举行。与军工利益集团关系深厚的达克沃斯，此行是否与之相关，也备受关注。该会谈是美台之间最重要的安全对话之一，与会人士包括双方的防务、外事、安全部门官员、美军太平洋司令部、台当局、在美联络机构、美国在台协会等单位也会派人与会。岛内目前最关注的是，美方是否将在这次会谈中进一步推动不对称作战军售政策。由中国人民外交学会举办的基辛格与中美关系研讨会，周二以线上线下相结合方式举办。会议回顾了美国前国务卿基辛格为推动中美关系发展所做积极努力，并就中美关系问题进行研讨。多位资深人士参加研讨时认为，中美关系对世界稳定繁荣意义重大，两国应当加强沟通对话。而中美两国各层级的接触也是各方关注的焦点。国委员兼国防部长魏凤和下周将出席第十九届香格里拉对话会，中美防长会否在相会实现线下互动引发关注。舆论认为，中美两军有太多需要沟通的问题，两国防长有必要面对面会谈。国防部周二宣布，国务委员兼国防部长魏凤和上将将于六月八日至十二日应邀出席第十九届香格里拉对话会，并访问新加坡。中方确认，魏凤和出席相会，为中美防长实现首次面对面会晤提供了条件。此前，美国已宣布，防长奥斯汀将出席这届对话会，而奥斯汀本人也曾在五月三日表示，期待在六月份举行的相会上见到魏凤和。四月二十日，奥斯汀担任美防长一年多来首次与魏凤和通话，打破了中美军方高层沟通的僵局。《华尔街日报》周二的最新报道援引知情人士的话称，中美正尝试安排两国防长在相会期间首次面对面会谈。报道称，鉴于两国围绕台湾问题的紧张关系加剧，魏凤和与奥斯汀的会晤将具有格外重要的意义。但上述知情人士也表示，魏凤和与奥斯汀之间的会晤尚未最终敲定，计划仍有可能改变。美国国防部一位负责媒体事务的官员说，目前暂没有关于会晤的消息
。据深圳卫视记者此前参加相会的经验来看，参会期间，中国代表团双边会晤活动很多，而中美之间互动尤其受外界关注。但双方团长何时会晤，一般在临近之际才会对外宣布。美国方面提出来呢，要增加所谓的一个安全阀，是吧？呃呃，安这个安全护栏。那么中国方面呢，也认为有这样一个需求，哈、啊，不要因为这个呃误解误判，哈、啊，导致呢海空的这样一个冲突。因此呢，我觉得两国的防长在这个新加坡的这个相会上能够见面呢，我想第一个是呢，符合呃双方的一个互信。啊，这样一个需求啊，同时呢，能够使双方的竞争呢，能够降降温啊。这个更重要的是啊，双方呢都不愿意啊，呃，因为这个可能有些误判、摩擦呢，发生你比较一个失控的这样一个冲突。需要指出的是，当前美国所做的一切，并不利于中美防长的首次面对面会晤。美国国务卿布林肯上周发表的对华政策演讲中称，中国对国际秩序构成最严重的长期性挑战。在中美关系最核心的台湾问题上，美国也频频挑衅，妄图采用切香肠的方式实现以台制华图谋。在此背景下，双方各层级对话显得格外重要。周二，由中国人民外交学会主办的基辛格与中美关系研讨会在线上举行，包括美国前国务卿基辛格在内的中美与会嘉宾围绕中美关系等议题展开充分探讨。国务委员兼外长王毅在视频致辞中表示，鼓吹中美接触失败、渲染对话无用，声称合作共赢只是政治口号。这些论调既不尊重历史，也不符合事实。美国如果一味以大国竞争定义中美关系，以你输我赢作为政策目标，只会将中美推向对抗冲突，将世界推向分裂动荡。王毅指出，当前中美关系的氛围很不正常，美方的极度焦虑完全没有必要。中美关系不能再恶化下去了，我们必须做出正确的决策，要端正战略认知，摒弃冷战思维。美国如果一定要把中国当成威胁甚至敌人，最终将导致预言的自我实现，给两国和人类。带来灾难。北京大学国际关系学院教授王勇接受深圳卫视记者采访时指出，王毅的“不能再恶化”的提法，某种程度也是对于布林肯讲话的一种回应。地区性的问题、全球性的一个热点问题，都急需要中美之间呢加强对话啊。因此，我觉得，呃，这个王毅国务委员的这个发言。和这个布林肯的这个发言，在某种程度上，它有点这个契合之处，啊，双方之间呢，实际上都有这个加强对话啊、加强合作的需要啊，确确实实呢，呃，是有利于啊这个双方的利益，也有利于地区和这个和平和稳定。美国前国务卿基辛格为推动中美关系发展，一直做积极努力。本次对话也以他命名。他在出席论坛时表示，中美两国都肩负着重大责任，两国应该找到和平共处的方式，避免冲突对抗。Over many decades, this relationship developed in a constructive direction. At this moment, there are tensions. On many issues, each side should make efforts to start a dialogue by which they can understand fully the core interests of the other side and to act in a manner respectful of these concerns. 基辛格还在提到台湾问题时称，在尼克松总统访华期间，两国领导人曾达成默契。美国承认一个中国原则，而中国理解并尊重美国关于一个中国原则到底如何实施的关切。正是由于这一默契，才有了两国关系在过去五十年的发展。今天，两国也应继续维护双方共同建立起的这一框架。基辛格说：“中美两国领导人如今肩负着一个独特使命，那就是建立共存原则。”他称：“中国政府治理和外交政策根植于数千年历史之上，而美国相对更年轻，其政策建立在务实的经验之上。两国需要找到共处方式，因为对抗可能导致冲突或大规模军事行动，必须避免这一局面。”为此，中美两国需要通过对话全面了解彼此的核心利益，并尊重这些核心利益。他警告称，科技进步使各国军事能力得到前所未有的发展，这意味着对他国造成的威胁也显著上升。如何有效管控科技发展所带来的分歧和破坏性影响，将值得思考。
。讨论环节的参与者还包括中国前驻美大使崔天凯、美国前驻华大使瑞孝简、美国前常务副国务卿索利克、美国对外关系委员会会长哈斯等。美国前驻华大使瑞孝简在分析中美关系现状时指出，美国并未有意义的定义对华战略目标，这是中美关系目前最令人担忧的问题。他说，美国不能只把竞争与合作称为中美关系中的要素，而必须说明对华政策的目标。瑞孝简提醒，国际秩序正在渐进式分解，中美必须开始解决这个问题。他强调，欧洲原本拥有全球最稳定的秩序，这个秩序已经开始分解，避免欧洲秩序的分解复制到太平洋地区，符合中美两国巨大的国家利益。中国前驻美大使崔天凯呼应瑞孝简的观点，敦促中美着力就双方希望建立的国际秩序达成共识。他表示，中美关系发展对于两国以及亚太地区和全世界都具有重要意义，包括中国、美国两个国家，包括所有亚太地区国家。我们只有合作这一个正确的选择。既然历史已经证明这是个正确的道路，为什么现在有的人要走回头路呢？为什么要把时针要拨回去？他们是想在本地区再次恢复战争、冲突、动乱、贫穷、分裂、互不信任、不稳定这种状态吗？我觉得这是值得我们大家多关注的。日前，中美两国外交界和学界人士在基辛格与中美关系研讨会上就当下中美关系进行研讨，也表达了对中美关系的担忧。那对此，您有什么观察？当下中美关系进入了一个瓶颈期，甚至是十字路口，需要中美两国的有识之士共同推动中美关系回到正轨，开启新的征程。回首五十年前，中美两国还处于隔绝与对立的状态。世界还处于冷战的阴云笼罩之下，要开启和发展中美关系，其难度也是可想而知。即便如此，中美两国领导人还是打破了中美关系的冰冷状态。回顾历史，是为了更好的总结和反思中美关系的性质和发展的路径。中美关系是一对具有全球性、战略性影响的双边关系。五十年前如此，现在更是如此。因此，中美关系需要在全球视野下去看待和推动。近些年来，关于中美关系的说法很多，有很多的说法或者理论概念都不是源自于中美关系的历史和经验，更多的是美国对自身历史经验的投射。中美双方的确需要像基辛格所建议的那样，增加彼此的理解，共同制定共存的原则。中美关系正常化建立在相互尊重的基础之上。两国在台湾问题上的共识和默契，是中美关系行稳致远的基石。当年中美两国谈判团队在这一问题上的灵活处理方式，至今仍然为人们所津津乐道。而基辛格也道出了其中的奥妙之处：美国承认一中原则，而中国也会理解和尊重美国对一中原则如何贯彻落实的关切。这是以模糊求精确的经典案例。中美关系在不断发展和演变中，解决了一系列的分歧和问题。而现在，美国在一中问题上放弃原有的默契和共识，在一中原则的问题上搞各种动作，背离了五十年前中美关系发展的主要的方向。相比五十年前，中美关系的全球性、战略性的特征更加的明显。两国关系早已超出了政府的范畴，而是两个社会、市场和文明的互动。尤其是着眼于全球和平与发展，需要中美双方携手合作，做大增量。尤其是随着新技术和新产业的涌现，中美共处一个单一的全球体系之中，是一荣俱荣、即一损俱损的关系。五十年前，毛泽东主席和尼克松总统在畅谈哲学的过程中，开辟了中美和解。与合作的新的天地，而当下中美关系也的确需要一场哲学意义上的反思、辩论以及形成的共识。近期，乌克兰东部顿巴斯地区战事激烈，乌克兰方面多次发出呼吁，要求美国提供远程火箭炮系统以对抗俄军远程武器攻势。但面对俄罗斯方面多次警告不要越红线，美方变得犹豫不决。在乌总统泽连斯基近期接连表态，火箭炮系统不会用来攻击俄罗斯本土后，拜登政府周二终于宣布将向乌克兰提供少量高科技中程火箭系统
。拜登在当晚发文证实，此举能使乌克兰方面更精确地打击战场上的关键目标。白宫周二向媒体透露，美国将向乌克兰提供包括中程火箭弹发射系统在内的价值七亿美元的新一轮安全援助。白宫匿名官员当天在为媒体举行的电话吹风会上表示，美国新一轮对乌克兰安全援助包括少量中程火箭弹发射系统、直升机、标枪反坦克导弹和战术装甲车等。白宫官员说，美国此次援助的高机动性多管火箭弹系统可以发射射程约七十公里的中程火箭弹和射程约三百公里的远程火箭弹，但美国只向乌克兰提供中程火箭弹，目的是使乌军能够更精准地打击本国战场上的俄罗斯军事目标。乌克兰已向美方保证不会使用这种火箭弹系统打击俄境内目标。这是自去年八月以来，美国第十一次向乌克兰提供安全援助，也是美国首次动用国会近日批准的约四百亿美元的援乌资金。美国总统拜登在《纽约时报》发表署名文章称，美国将在制裁俄罗斯方面与盟友和伙伴继续合作，并继续向乌克兰提供武器，以便乌克兰在谈判桌上拥有最大筹码。这批援助将包括弹药、一些空中监视雷达、更多标枪、反坦克导弹以及反装甲武器等。他同时表示，美国不认为俄罗斯将在俄乌冲突中使用核武器。美国不寻求让北约和俄罗斯之间发生战争，也不会推动俄政权更迭。在俄乌冲突进入第二阶段后，乌克兰方面曾积极寻求美西方提供远程火箭炮，以抗衡俄军的火力打击。美方也有意向乌克兰提供多管火箭发射系统和高机动火箭炮系统海马斯，作为即将公布的对乌军援的一部分。但有分析人士担心，远程火箭系统可能被用来攻击俄罗斯境内的目标，或将导致冲突加剧。俄方近期也警告，美方若答应向乌克兰提供远程火箭炮，便是越红线之举。俄安全会议副主席梅德韦杰夫周二警告。假如俄城市遭到袭击，俄军必定会打击那些犯罪决策的中心。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周三进一步回应表示，美国此举是在故意火上浇油，并称不相信基辅不会向俄罗斯本土发射这些火箭弹。乌克兰近期则接连表态称，火箭炮系统不会用来攻击俄罗斯本土。乌总统办公室顾问阿列斯托维奇周一表示，如果美国拒绝供应远程火箭炮系统，乌克兰将难以取胜。这些武器对乌克兰的命运及其独立至关重要，否则乌克兰至少会失去赫尔松、卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热的部分地区。同时，阿列斯托维奇也强调，乌方理解西方国家的担忧，承诺乌克兰获得这些武器只会用于捍卫领土，而非攻击俄罗斯境内。乌克兰总统泽连斯基周二在接受美媒采访时表示，乌克兰武装力量并不计划利用美国提供的多管火箭炮系统攻击俄罗斯本土。同时，乌方不会在领土问题上有所让步，但可以就与其相关的问题与俄方展开谈判。美国呃开始给乌克兰提供这些火箭炮等等的重型武器的话呢，呃还是会有助于啊，那么乌克兰来跟俄方来作战。那么有可能啊，那么如果在美美方的这个武器大规模到位之后呢，俄军的这个推进速度会呃比此前一段时间会慢一些。此外，美西方提供给乌克兰的武器装备在俄乌冲突中的作用也存在问题。据美国《华盛顿邮报》报道，数名从乌克兰逃离的美西方雇佣兵证实，美西方提供给乌克兰的很多武器与装备实际上都无法使用。一名美国雇佣兵称，他在乌克兰获得的一些美国标枪反坦克导弹发射装置中没有电池，导弹完全无法发射。同时，在实战中发现有的标枪导弹瞄准器还存在质量问题。德国雇佣兵帕斯卡尔则表示，由于获得的军用通信设备缺少配套电池，在战场上只能通过民用手机和社交软件进行联系。自俄乌冲突爆发之后，乌克兰经济遭受重创。乌克兰最近三个月从西方获得了价值超过七十亿美元的财政援助。自二月底以来，西方国家已向乌克兰提供了价值一百二十亿美元的援助，包含西方国家对基辅提供的财政援助和军事援助。而此前，乌克兰总理什梅加尔宣称，国家每个月的预算赤字约为五十亿美元。上个月，泽连斯基在世界银行和国际货币基金组织发表讲话时称，在俄乌冲突期间，乌克兰已经遭受了超过五千亿。亿美元的损失，需要每月七十亿美元的资金支持重建工作及弥补经济损失。
。乌克兰政府称，在俄乌冲突期间，国内生产总值已经下降百分之三十至百分之五十。去年乌克兰的国内生产总值估计约为一千六百五十亿美元。美国对乌克兰的援助呢，可以说是在各个领域都有，主要的还是在军事领域。那么军事领域呢，主要是给美国的自己的一些公司来提供这个订单，那么通过这些订单呢，来给乌克兰提供武器啊。大多数啊，这些援助还是一个间接的方式。那么实际上呢，也很难补充到，呃，就是乌克兰的自己的这个财政当中去。那么实际上也很难对乌克兰的这经济形势也好，它不国家的一个政府的财政形势也好，有一个呃实质性的直接的帮助。长期以来，乌克兰经济不景气，所以乌方一直寻求加入欧盟，以此来获得欧盟的投资以及政策支持。乌克兰二零一七年正式成为欧盟联系国。俄乌冲突爆发后的第四天，泽连斯基签署申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动新的特殊程序，迅速吸纳乌克兰。不过，欧盟在三月举行的峰会上排除乌克兰火线入盟的可能性。而近期消息也显示，乌克兰加入欧盟前景堪忧。意大利总理德拉吉周二表示，除意大利外，几乎所有欧盟主要成员国都反对给予乌克兰候选国地位。由于这些国家的反对，目前乌克兰成为候选国的前景无法预测。这已经不是第一次有人给乌克兰加入欧盟泼冷水了。德国总理舒尔茨五月十九日曾说：“乌克兰加入欧洲联盟没有捷径可走。如果欧盟破例允许乌克兰火线入盟，那对其他苦等多年申请入盟的西巴尔干地区国家不公平。”法国欧洲事务部长克莱蒙·伯纳五月二十二日也曾公开表示：“乌克兰加入欧盟的申请在十五年或二十年内都无法敲定。”一个呢，它确实现在还处于一个，呃，和俄罗斯交战这种状态啊。如果说现在这个结果上加入欧盟的话，会给，呃，欧盟带来很多的不确定性和额外的风险。另外一个呢，包括这个法国、意大利等等这些国家呢，确实在这个问题上还是比较谨慎。那么他们还是啊，希望呃能够跟这个俄罗斯保持一定的这个联系，不希望激怒这个俄罗斯。乌克兰总统说，顿巴斯局势非常困难，俄军攻克了北顿涅茨克市。那您如何看待俄乌局势进展？主持人好，从目前的战况看呢，俄军稳打稳扎，在缓慢的扩大战果，攻占北顿涅茨克是最新的进展。而显现出有点退市的乌克兰军队呢，在南部城市赫尔松附近也取得了一些成果，但是呢，这一地区啊，乌克兰的通讯基本中断，已经切换到了俄罗斯的移动和互联网网络。可以看出呢，俄军从基辅撤退以后，在战略和战术上跟以前大不相同。最主要的特征是，俄军对乌军控制地区呢，狂轰滥炸以后，在稳步的有机械化部队和特战队配合着前进。不求快，但求稳。在拿下整个卢甘斯克以后呢，即将拿下顿涅茨克，也就是说呢，解放顿巴斯地区的目标呢即将实现。还有一个值得关注的现象是，俄军兵力补充在进行，似乎不担心后备军，而乌军呢人数则没法增加。泽连斯基呢很罕见的公开说，每天约有六十到一百名乌军战士，每天呢约有五百人受伤。现在呢，就看美西方的先进武器能不能尽快的到乌军手里。从某种角度看呢，现在的俄乌战争呢是一场比赛，是西方先进武器进入乌东地区和俄军完全攻占顿涅斯克之间的比赛。谁跑得快，谁呢就决定今后乌克兰的命运。如果美西方的先进武器先行到达，可能会阻止俄军的进攻，这个实现不了这个解放顿巴斯地区的战略目标。战事呢还将持续，也有可能呢，乌军呢为反攻创造条件。如果呀，俄军先攻占了顿巴斯地区，就可以腾出更多的兵力来攻击南部城市，守住已攻克的区域，并且呢，有效的阻止美西方的军事援助。对乌克兰来说呢，现在还有一些不太好的消息：一呢是欧美对军援乌克兰产生了分歧；二是包括美国呢都明确说。北约不能和俄罗斯开战，把原来计划呢给乌军的远程火箭系统改为中程火箭系统。拜登呢也明确的说，目标呢不是让普京下台。外部势力呢决定俄乌军事冲突的烈度和强度。如果呢这个欧美啊厌战了，如果欧美把控制本国高通胀率作为主要的目标，那么对乌克兰来说呢就不是一个好消息。而对于乌克俄罗斯来说呢？兵员、武器、经济支撑都能够自主，还是可以继续进攻的。
。从外部来看，欧盟最新决定部分的对俄进行石油禁运，以及美国向乌克兰提供高机动性多管火箭系统。那您认为能多大程度影响俄乌局势？欧盟呢进行了艰难的谈判，决定对俄罗斯进行部分石油禁运。这个目的呢是减少对俄罗斯能源的依赖，用经济战来磋商俄军的战斗力。不过呢，这个俄罗斯说呀，这个不会影响俄军的战力。这呢实际上是有一定的道理，因为这个欧盟啊禁止俄罗斯石油，其他国家呢还可以进口俄罗斯的石油。印度呢就在大量的进口，西方禁用。是东方呢扩大进口，欧盟禁用俄罗斯石油呢，同同样拉高了这个欧洲的油价，全球的油价，俄罗斯石油价格呢也是水涨船高。五月份呢，这个欧元区的通胀率达到了百分之八点一，比上月呢高出一个百分点。推高物价的主因呢，就是能源价格大幅上涨，这能源价格呢上涨了百分之三十九点二。那么，与对俄能源。这个制裁和金融制裁呢是密切关联的，高物价带来了国内民怨四起，这不仅影响外交政策，而且呢会引发欧盟内部的分歧、欧美间的分歧。现在呢，这个欧洲内部分歧和欧美分歧呢已经很明显了。当欧洲国家呢扛不住高通胀、扛不住能源紧张带来的经济衰退，就会变策，就需要呢对俄乌局势重新的评价。可以说呀。对俄能源制裁越严厉，那么对欧美的经济伤害就越严重。大概呢，再过一个月，我估计啊，欧洲呢就会重新的评估对俄乌战争的立场和态度。那么再来看美国的先进武器，特别是高精度多功能火箭炮，能够扭转这个乌克兰的战局吗？不一定。这次俄乌冲突呢，本来就是俄军与西方先进武器的较量，打到现在呢。俄军正在胜出，就是在同这个美西方先进武器的较量中渐渐胜出的。所以说呀，美国更先进的武器支援乌军呢，也不一定能够扭转战局。美国之所以呢要给乌克兰啊各种比较先进的武器，也是把战场呢当成军火出售的展示场，为美国军火商做广告。欧洲国家呢普遍增加了军费，那么美国呢已经看到这个大市场了。那么很可能的情况就是，这个美国呀，这个先进武器展示一把威力以后，就会把重点放在军火销售谈判，而不是支援乌军。这个我估计啊，要是美西方的高精度武器呢到达战场，会对俄军带来麻烦的。但是呢，扭转战局也许。比较难。周二，澳大利亚新总理阿尔巴尼斯公布新一届政府成员名单，其中新任防长马尔斯格外引人关注，尤其是他是否会修正前政府过于激进的对外军事安全政策。而马尔斯的前任达顿则当选澳最大反对党党魁。那么，他是否会继续成为中澳关系中的不稳定因素？来看报道。澳大利亚选举委员会周二公布联邦议会选举结果。工党拿下七十七个众议院席位，达到组成多数派政府的席位要求。当天，澳新总理阿尔巴尼斯公布了新一届政府成员名单，这是工党近十年来首次组阁。名单确认了房长、外长、财长等内阁成员。周三，新内阁成员宣誓就任。在澳新一届内阁名单中，蛰伏十年在任要职的新任国防部长马尔斯备受外界关注。现年五十四岁的马尔斯与新任总理阿尔巴尼斯都曾跻身陆克文政府内阁，但随着二零一三年工党遭遇选举滑铁卢，黯然离场。直到去年一月，阿尔巴尼斯率领的工党进行大洗牌，马尔斯成为其副手。澳大利亚金融评论报称，马尔斯算是左派政党中的右翼人物。意识形态趋于保守，与有“反华急先锋”之称的前任国防部长达顿相比，马尔斯并不排斥中国。他在过去五年曾十次访问中国驻澳大利亚使馆，尤其是在2019年中澳关系紧张之际，马尔斯访问中国时表示，澳大利亚必须尊重中国，把中国当成敌人是大错，新冷战的论调是愚蠢的，呼吁两国加强经济、政治和国防合作。但有分析认为，澳大利亚现阶段的根本战略目标依然是依附美国。尽管面临各种挑战，澳政界都压住在美国长期遏制中国的决心上。莫里森政府与美国加强了关系，使澳大利亚成为美国在亚洲最忠诚和最可靠的盟友。那么，马勒斯本人呢？相对于达顿而言，是一个比较温和的人物。但是，我们应该看到，就是
在竞选期间和胜选后，工党都表示，他的国防政策不会大幅调整，也就是说会基本延续莫里森时期的国防政策，包括保证这个军事投入不低于 GDP 的百分之二。所以，呃，在这种背景下，我们很难就是期望说马勒斯担任国防部长之后，就是他能带动。中澳的防务关系会有一个比较大的改变。阿尔巴尼斯上任后第二天就赴日参加美日英澳四边安全对话机制线下领导人峰会。而对于去年成立的美英澳三边安全伙伴关系 （AUKUS）， 澳工党政府也希望巩固其在国家安全领域的地位，因此没有很大愿望保持节制或重新审查政策。这就意味着 AUKUS 对澳大利亚政策自由的影响将会更加持久。此外，澳大利亚也是美国主导的历史悠久的。五眼联盟成员之一。早在奥克斯筹建时期，就是去年的九月份筹建时期，当时美国就非常担心澳大利亚国内政治变化会导致奥克斯出现生变，所以当时呃拜登政府就要求莫里森一定要保证澳大利亚的两党对奥克斯都是支持的。所以在那个时期呢，莫里森也做了很多工作。那么工党后来呢，在那种环境之下也对奥克斯表达了支持。呃，在去东京开会的时候。呃，阿尔巴尼斯会见了美国总统拜登。那么在会谈中，他也表示要继续坚定支持奥克斯和库德。马尔斯的前任达顿近日则当选澳最大反对党自由党党魁。在莫里森政府时期，达顿就多次因其激烈的对华言论引发争议，连澳大利亚国内许多人也指责他的言行过于偏激。达顿曾毫不隐晦地宣称，中国将成为澳大利亚人有生之年面临的最大问题。当选党魁后，达顿就迫不及待地在记者会上重提所谓对台湾问题的担忧。达顿在接受澳大利亚广播公司采访时表示，一旦台海开战，澳大利亚将向台民进党当局提供武器援助。分析认为，达顿作为澳大利亚在野政治力量的代表，持续打对华强硬牌，将牵制工党政府的对华政策走向，也给中澳关系继续带来不确定性。在澳大利亚现行政治体制下。反对党的作用还是很大的，尤其是在这次选举之后，反对党依然在议会占有很多席位，拥有很大的势力。那么同时呢，反对党在澳大利亚政治体制设计中也是有肩负着监督和质询政府的责任。所以，反对党领袖达顿将来还会继续对工党政府的政策进行制约。具体在对华政策上，我认为，呃，这是将来达顿对工党。攻击和质询的一个重点。澳大利亚前总理陆克文近日就在其新书中表示，对于澳大利亚来说，关键不是亲华派或是反华派，澳大利亚领导人要成为知华派，才能确保澳国家利益。陆克文警告称，假如中美在台海爆发战争，结果会是美军战败，成为美国的滑铁卢，使美国从此走向衰落，澳大利亚也不会置身事外。菲律宾《马尼拉时报》指出，澳大利亚是时候重启与中国的关系了。报道称，美国在反华妄想症中越陷越深，仍处于冷战思维控制下，将所谓的印太经济框架作为遏制中国的工具，而不是为该地区带来好处。美国一边把澳大利亚当作棋子，一边却接手澳大利亚在华市场。澳大利亚需要清醒地认识到，它的国家利益并不总是与美国的利益相一致。应该以独立的外交政策做出更好的选择。中澳两国保持良好关系，会给双方都带来实实在在的好处。呃，从当前中美关系的一个大环境，工党在竞选期间，包括胜选后，都一直强调一个点，就是说，过去这几年在莫里森政府执政的情况下，那么澳大利亚对华的这种鲁莽的和极端的这种处理对华关系的方式是难以维持，因为不仅。导致中澳关系持续的恶化，在澳大利亚国内也引发了反感，所以工党一直强调，他将改变对华接受的方式，会更强调外交的手段。